Bu videoda 3'e 3 bir matrisin tersini alacağım. Hiç de kolay olmayacak ama çok da işe yarayan bir işlem bu. Mesela bunu kullanarak bazı sistemleri çözebiliyoruz. Ama göreceksiniz ki bayağı hesap gerektiren bir işlem. O yüzden bilgisayarla yapılsa aslında daha iyi. Tabii bundan daha meşakkatli, daha zor bir iş varsa o da 4'e 4 ya da 5'e 5 bir matrisin tersini almak. Akşama kadar uğraşırsınız ve illaki dikkatsizlikten bir yerde bir hata yaparsınız. Evet, şimdi adım adım ilerleyelim. 3'e 3 matrisimiz bu. İlk iş olarak bir minör matris oluşturacağız. Bir minör matris. Baya büyük çizeceğim ki geniş geniş olsun. Şöyle. Peki, minör matrisi nasıl oluşturuyoruz? Bu matrisin her elemanı için ilgili satır ve ilgili sütunu kapatıyoruz. Sonra minör matrisine kalan elemanların determinantını yazıyoruz. Bu satıra ve bu sütunu atınca geriye kalan şey, yani minörümüz 1, 1, 4, 5 oluyor. 1, 1, 4, 5'in determinantı. Şimdi devam edelim, gelelim bu elemana. Önce bir düşünelim, bu eleman yerine ne yazacağız? Bu satırla bu sütunu atıyoruz. 2, 1, 3, 5'in determinantı. Devam edelim, bu elemana geçtik. Bunun yerine de yine bu satırla bu sütunu attık. 2, 1, 3, 4'ün determinantı. Evet, işin üçte birini hallettik, en azından ilk aşamasının. Şimdi bu eleman yerine de minörünü yazacağız. Satıra attık, sütunu attık. Eksi 2, 2, 4, 5'in determinantı. Şimdi gelelim, mümkün mertebe farklı bir renkte yazmaya çalışıyorum. Bu elemana geldik. Satıra at, sütunu at. Determinant ne olacak? Eksi 1, 2, 3, 5. Şimdi geçiyoruz. Renk kalmadı ki. Bu elemana geçiyoruz. Onun minörü de yine satıra at, sütünü at. Eksi 1, eksi 2, 3, 4. 3 ve 4, evet. Bu satır ve bu sütün. Eksi 1, eksi 2, 3 ve 4. Tamamdır, şimdi buna geçelim. İlk sütünü at, son satıra at. Eksi 2, 2, 1, 1 kaldı ve 1. Gelelim buna. Orta sütunla alt satıra attık. Yazıyorum. Eksi 1, 2, 2, 1. En azından minör matris kısmında son düzlüğe girdik. Şimdi bu elemana bakıyoruz. Son sütunla son satıra attık. Ne oldu? Eksi 1, eksi 2, 2, 1 kaldı. Determinant eksi 1, eksi 2, 2, 1. Şimdi gerçek minör matrisi elde etmek için bunların hepsinin değerini hesaplamamız lazım. Şu an bu sadece temsili. Bakalım, hesaplayalım bakalım. Hala minör matrisi bulma aşamasındayız. Bu kadar büyük çizmeme gerek yok çünkü artık buraya sayısal değerler gelecek. Eksi 2, 2 küçük determinantlar değil. Evet, sol üstteki determinant neye eşittir? 1 çarpı 5, eksi 1 çarpı 4. 1 çarpı 5, eksi 1 çarpı 4, yani 5 eksi 4, yani 1. Bu mavi determinant neye eşittir? 2 kere 5, 10, eksi 3 çarpı 1, eksi 3, 10 eksi 3 eşittir 7. Sağ üstteki bu determinantın değeri nedir? 2 kere 4, 8, eksi 3 kere 1. Demek ki 8 eksi 3'müş, o da eşittir 5. Eşittir 5. Gelelim buna. Şimdi bu determinantın değerini hesaplayalım. Eksi 2 çarpı 5. Eksi 10 eder. Eksi 4 çarpı 2. O da eksi 8. O da eksi 8. Yani eksi 10 eksi 8. Bu da eksi 18'e eşit. Buna geldik. Eksi 1 çarpı 5. Eksi 5 etti. Eksi 3 çarpı 2. O da eksi 6. Yani eksi 5 eksi 6. Bu da eşittir. Eksi 11. Peki bu determinant neye eşit olacak? Eksi 1 çarpı 4. Eksi 4 etti. 
eksi, eksi 6, yani artı 6, eksi 4 artı 6, bu da artı 2 eşit. Güzel, artı 2 eşit. Kaldı 3 tane. Peki, bunun değeri nedir? Eksi 2 çarpı 1, eksi 2 eder. Eksi 1 çarpı 2, o da eksi 2. Yani eksi 2, eksi 2. Eşittir eksi 4. Artık yüzdük kuyruğuna geldik. Eksi 1 çarpı 1, eksi 1. Eksi 2 çarpı 2. Bu da demek ki eksi 1, eksi 4 ediyor. Yani eksi 5 ediyor. Ve nihayet eksi 1 çarpı 1 eşittir eksi 1. Eksi 2 çarpı eksi 2. Yani eksi 4. Eksi 1 eksi eksi 4. Eksi 1 artı 4 de aynı şey bu. Eksi 1 artı 4 de artı pozitif 3 ediyor. İşte gerçek minor matrisimiz bu. Şimdi bunu kullanarak kofaktörümüzü bulalım. Kofaktör matrisimizi oluşturalım. Dama düzenini hatırlayın. Nasıldı dama düzeni? Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Neden dama düzeni dendiği çok açık. Şimdi bu matrisin elemanlarının işaretlerini bu düzene göre değiştirirsek kofaktör matrisine ulaşırız. Burada da kofaktör matrisimizi oluşturalım. Bu bizim kofaktör, kofaktör matrisimiz. Şimdi bu işaretleri minör matristeki bu değerleri uygulayalım. Evet, birin işareti pozitif olacakmış. Demek ki bu yine artı 1 olarak kalıyor. 7'ye geldik. 7'nin eksilisini alacakmışız. O halde bu eksi 7 oldu. 5 artı 5 olarak kalıyor. Kendisi zaten pozitif. Yine pozitifle çarpınca işareti artı kaldı. Eksi 18. Bunu eksiyle çarpmamız lazım. O halde buraya artı 18 olarak geçiyor değil mi? Artı 18. Eksi 11 var. Bunu artı 1 ile çarpınca eksi 11 olarak kalıyor. Artı 2 eksi 1 ile çarpınca eksi 2 ediyor. Eksi 4'ü artı 1 ile çarpıyoruz. Yine eksi 4 oluyor. Geldik eksi 5'e. Kofaktör matrisinde bu neye dönüşür? Eksi 5'i alıp eksi 1 ile çarpınca artı 5 haline gelir. Nihayet geldik artı 3'e. Artı 3'ü artı 1 ile çarparsak yine pozitif artı 3 elde ederiz. Yolun sonuna geldik sayılır. Evet çok yoğun hesap gerektiren bir yolculuk oldu bu. Pek eğlendiğimi söyleyemeyeceğim. Kofaktör matrisini kullanarak matrisin tersine ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey bu determinantı alıp 1 bölü determinantla çarpmak. Hepsi o kadar. O zaman C matrisinin tersini bulmuş olacağız.